2023 जनवरी 1 मा पोखरा रिजनल इन्टरनेशनल एयरपोर्टको उद्घाटन हुँदै थियो पोखरेलीको 5 दशक लामो संघर्षपछि बल्ल बल्ल इन्टरनेशनल एयरपोर्ट बनेकाले सबै जना खुसी नै थिए पोखरेलीहरू एयरपोर्ट बनेकाले ठूलै सपनाहरू देख्दै थिए तर उनीहरूलाई अलिकति पनि अन्दाज छैन कि यो चाइनाको लोन नबनेको पोखरा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट कति ठूलो संकटमा छ भनेर बाहिरबाट हेर्दा यो एयरपोर्ट जति आकर्षक देखिन्छ भित्र त्यति नै भयानक रहस्यहरू छन् सरकार र प्रशासनलाई राम्ररी थाहा छ कि यो चाइनालाई तिर्नुपर्ने लोन यो एयरपोर्टबाट उठाउनै मुस्किल पर्छ भनेर तर जनता पुरै अनभिज्ञ छन् चाइनाको सहयोगमा बनेको यो एयरपोर्टमा कतै चाइनाका अन्य कुनै रणनीति चाहिँ छैनन् सबैभन्दा पहिले बुझौँ यो एयरपोर्टको इतिहास 1971 मा पोखरामा इन्टरनेशनल एयरपोर्टको कन्सेप्ट सुरु भएको थियो पोखराको पुरानो एयरपोर्टको रनवे नर्थ साउथ ओरिएन्टेसनमा छ भने दुवै साइडमा ठूला ठूला डाँडाहरू छन् त्यसैले यो एयरपोर्टलाई एक्सप्यान्ड गर्न मिल्ने अवस्था नै थिएन पोखरामा ठूला एयरक्राफ्ट ल्यान्ड गराउनको लागि नयाँ एयरपोर्टको खाँचो थियो टुरिज्म प्रमोट गर्न भनेर त्यस बेलाका गण्डकी अञ्चलका अञ्चलाधीश डाक्टर शंकर राज पाठकले पोखरा इन्टरनेशनल एयरपोर्टको परिकल्पना गरेका थिए एक दिन राजा वीरेन्द्रले फेवाताल किनारमा बसेर उनलाई पोखरामा टुरिज्म प्रमोट गर्न के गर्न सकिन्छ भनेर सोध्दा उनले इन्टरनेशनल एयरपोर्टको सल्लाह दिएका रहेछन् नाइन्टिन सेभेन्टी वानमा एयरपोर्टको साइट सेलेक्सनदेखि डिटेल्ड इन्जिनियरिङ र नयाँ एयरपोर्टको लागि प्लान्सहरू बनाउन जर्मन इन्जिनियरिङ फर्म डीआईडब्ल्यूआईलाई दियो नाइन्टिन सेभेन्टी सिक्समा नेपाल सरकारले इन्टरनेशनल एयरपोर्टको लागि भनेर जमिन अधिग्रहण गर्न थाल्यो त्यसपछि नाइन्टिन एटी एटमा डीआईडब्ल्यूआईले बनाएको यो मास्टर प्लानमा फेरि जाइका जापान इन्टरनेशनल कोअपरेसन एजेन्सीले रिभ्यू गर्यो जाइकाले दुई फेजमा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट बनाउने भनेर प्रपोज गर्यो पहिलो फेज नाइन्टिन नाइन्टी फाइभबाट टू थाउजेन्ड एटीसम्म फोर्टी मिलियन डलर्स र दोस्रो फेज टू थाउजेन्ड वानदेखि टू थाउजेन्ड टेनसम्म फोर्टी फाइभ मिलियन डलर्समा एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क एडिबीको लोनमा बनाउने भनिएको यो प्रोजेक्टबाट पछि एडिबी आफै पछि हट्यो किन हट्यो त्यो पछि चर्चा गरौँला र इन्टरनेशनल एयरपोर्ट बनाउने प्रोजेक्ट त्यत्तिकैमा हरायो लामो समयपछि जब नेपालमा गणतन्त्र आयो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा यो प्रोजेक्ट फेरि सुरु गर्ने भनियो त्यस बेलामा नेपाल र इन्डिया बीच कमर्सियल फ्लाइट्स गराउनको लागि एयर ट्रान्सपोर्ट अग्रिमेन्ट साइन भएको थियो तर एकाएक राजनीतिक परिवर्तन र अस्थिरताका कारणले तीनवटा प्रधानमन्त्रीहरू फेरिए तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा यो एयरपोर्टलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखिएको थियो बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएसँगै वर्षमान पुन उनको क्याबिनेटमा फाइनान्स मिनिस्टर भए तर यो प्रोजेक्ट रिभाइभ हुनुमा टेबल मुनिबाट ठूलै डिल भएको थियो वर्षमान पुनले चाइनाको सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग सेप्टेम्बर ट्वेन्टी टू थाउजेन्ड इलेभेनमा एमओयु साइन गरेका थिए यसमा यस्तो गलत के छ गलत यो छ कि वर्षमान पुनले चाइनिज इन्जिनियरिङ कम्पनी सीएएमसीसँग अनअफिसियली र सिक्रेटली एयरपोर्टको कन्ट्र्याक्ट यही इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई दिन सपोर्ट गर्ने भनेर एमओयु साइन गरेका थिए जबकि कुनै पनि प्रोजेक्ट सुरु गर्नु पहिले विभिन्न कम्पनीहरूलाई बिडिङका लागि ओपन गरिन्छ तर वर्षमान पुनले बिडिङ सुरु गर्नु पहिले नै यही कम्पनीलाई यो कन्ट्र्याक्ट दिन्छु भनेर साइन गरिसकेका थिए त्यसपछि उनले बिडिङ टाइम पनि एकदमै छोटो राखिदिए जम्मा दस दिन अख्तियारले समेत स्पष्टीकरण माग्यो तर वर्षमान पुनले यो एमओयु सरकारले खारेज गरिदियो भनेर भनिदिए त्यत्रो जग्गा अधिग्रहण गरेको पैँतिस वर्ष भइसक्दा पनि यस्तो राजनीति देखेर पोखरेलीहरू आक्रोशित भइसकेका थिए सय दिन लामो हङ्ग्र स्ट्राइक पनि पोखरेली युवाहरूले गरे वर्षमान पुनको यो कन्ट्रोभर्सी पछि पनि क्यानले टू थाउजेन्ड ट्वेल्भ जुलाई एटिनमा एयरपोर्टको लागि बिडिङ खुल्ला गर्यो त्यसपछि चाइनाले फेरि अर्को कन्ट्रोभर्सी निकाल्यो चाइना एक्जिम ब्याङ्कले के भन्यो भने यो एयरपोर्ट बनाउन एक्जिम ब्याङ्कले दिएको कम्पनीहरूको लिस्टमा हुनेले मात्र बिडिङ गर्न पाउँछ भनेर भनिदियो बाइसवटा फर्म्सले बिड डकुमेन्ट लिएका थिए भने यो एक्जिम ब्याङ्कको कुरा पछि नौवटाले मात्र बिड सब्मिट गरे त्यसमा पनि छवटा कम्पनी एक्जिम ब्याङ्कको लिस्टमा थिएनन् र टप थ्री बिडर्स कम्पनी एक्जिम ब्याङ्कको लिस्टकै थिए लोएस्ट बिड सीएमसीको थियो 305 हन्ड्रेड फाइभ मिलियन डलर्स र त्यसपछिको दोस्रो चाइनिज कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन थ्री हन्ड्रेड थर्टी सेभेन पोइन्ट एट टू मिलियन डलर्स र तेस्रो थ्री हन्ड्रेड फोर्टी नाइन पोइन्ट टू एट मिलियन डलर्सको थियो सबैभन्दा लोएस्ट बिड थ्री हन्ड्रेड फाइभ मिलियन डलर्स नै नेपाल सरकारको एस्टिमेट भन्दा एट्टी फाइभ पर्सेन्ट बढी थियो चाइनाले नेपाललाई सिधै बोरामा हाल्न खोजिरहेको थियो त्यहीमाथि यो तिनवटै कम्पनीको बिड एउटा नभए अर्कोले पाउने भनेर चालाकी पनि चाइना गर्दै थियो यसले अर्को के प्रश्न हुन्छ भने चाइना कति डेस्परेट छ यो एयरपोर्टको कन्ट्र्याक्ट उसलाई मिलोस् भनेर तर कुरा यतिमा सकिँदैन यो त ट्रेलर मात्र हो यति बेलासम्म त एयरपोर्टको कस्ट साह्रै नै महँगो भयो भनेर नेपाल सहमत नै थिएन नेशनल प्लानिङ कमिसनका फर्मर भाइस चेयरम्यान 
जगदीश चंद्र पोखरल ने एयरपोर्ट लाई वन हंड्रेड थर्टी टू मिलियन डलर्सम बना सकता थे जबकि चाइना ने टू हंड्रेड सिक्सटी फोर मिलियन डलर्स उनके अनुसार जी कस्ट बढ़ाइए थी तो सब पोलिटिशियस रूला पद में भैया पकेट में हाल को लाई बढ़ाया थे रर्क बुद्ध एयर का एकजना सीनियर एक्जिक्यूटिव का अनुसार फिफ्टी मिलियन डलर्स जी तो डील में कमीशन को चलखे को एयरपोर्ट को कस्ट बढ़ाइए थी उनके के थे चाइनीज कंट्रैक्टर उनयरपोर्ट में अन्न कुरा जस्ते पार्किंग बेज हु थपे लोन अमाउंट बढ़ाईदन भी रिक्वेस्ट करे इसी लोन अमाउंट बढ़ा चाइना तो प्रफिट होने नई थी क्योंकि इंट्रेस्ट भी उसके धेरे नई पाने थी यो टू थाउजेंड थर्टीन को कुछ थी अज चाइना ने थ्री हंड्रेड फाइव मिलियन डलर्सम लग्न सकने वाले भनी सकते थी यह डील कमीशन रलखे में ये डूबे थी कि पच्चीस टू थाउजेंड सिक्सटीन में यही कंट्रैक्ट टू हंड्रेड फिफ्टीन पॉइंट नाइन सिक्स मिलियन डलर्स में साइन भर थी जिससे यह प्रश्न पार्ष कि फिफ्टी देखि सेवेन्टी मिलियन डलर्स अर्थ छ अर्ब पचपन्न करोड़ बीस लाख जीपी रुपया को तो कमीशन के लिए सेटिंग थी ते पीछे सरकार ने भी नेगोसिएसन सुरू करना थाल रप्रिल टू थाउजेंड फोर्टीन में पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कंट्रैक्ट सीएमसी इंजीनियरिंग दिने रईना को एक्जिम बैंक ने टू हंड्रेड सेवेन्टीन मिलियन डलर्स में लोन दिने कैन बोर्ड डिशीजन तर साइन भैस भे इस समय में कैन का जेनरल डिरेक्टर रतीश चंद्र लाल सुमन भी यो अग्रिमेंट साइन नगर्ने पक्ष में थे कैन का कर्मचारी यूनियन भी इसको विरोध में थे कारण थी चाइना को यो लोन कैन ने तो अवधि भि तीर्न सकते भेस पीछे फेर कई समय इस प्रोजेक्ट पोस्टपोन कर फिर सुशील कोईराला को सरकार ने इसलिए इनिशिएट गयो मे टू थाउजेंड फोर्टीन में कैन का जेनरल डिरेक्टर रतीश चंद्रलाल सुमन ने सीएमसी सक टू हंड्रेड फिफ्टीन पॉइंट नाइन सिक्स मिलियन डलर्स में फाइनली यो डील साइन करे तर चाइना एक्जिम बैंक ने अर्क नया कंडीशन राखीद एक्जिम बैंक ने एटा जोइंट एस्क्रो अकाउंट बनाने पर्ने रैन ने भरी का एयरपोर्ट को रेवेन्ू सीधे तो अकाउंट में जमा कर पर्ने वाले कंडीशन राख्य फिर चाइना ने बोरा में हाल खोज्ते थे तर इसलिए के संगकेत दिशा पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रेवेन्ू ने मो लोन अमाउंट तीर्न एकदम मुस्किल चाइना को यह प्रोजेक्ट फंड अड़को रन अगि बढ़ना सकेन तर पची दुवे पक्ष के पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मेवेन्ू तो अकाउंट में राखने वाले सहमति भो मार्च 2016 थाउजेंड सिक्सटीन में तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी ओली बेजिंग गए यू टू हंड्रेड फिफ्टीन पॉइंट नाइन सिक्स मिलियन डलर्स को सफ्ट लोन अग्रिमेंट साइन करे अग्रिमेंट अनुसार लोन को ट्वेंटी फाइव पर्सेंट अमाउंट चाहे इंट्रेस्ट फ्री अमाउंट हो रकी अमाउंट में टू पर्सेंट पर एनम इंट्रेस्ट लगने रो लोन बीस वर्ष में नेपाल तीर सकू पर्ने रटीन एप्रिल टू थाउजेंड सिक्सटीन में पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को केपी ओली ने शिलान्यास करे पीछे सीएमसी ने नोवेबर वन टू थाउजेंड सेवेन्टीन बा कंस्ट्रक्शन शुरू गयो वन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में पोखरा एयरपोर्ट प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने भव्य तरीका उदघाटन करे करीब पचास वर्ष पीछे पोखरा ने एटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाए थी एयरपोर्ट तो बनी सको अब एटा ठूल प्रश्न के के पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने चाइना को यह लोन तीर्न सकता तो चाइना ने दिखे यह लोन तीर्न बीस वर्ष में तेरह वर्ष बाकी क्योंकि सात वर्ष कंस्ट्रक्शनम समय बीत थी रत वर्ष को ग्रेस पीरियड भी भ्याईन लगे इस मतलब अब छिटे पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने वार्षिक ब्याज और इंस्टलमेंट भी तीर्न पर्ने लोन तीर्न सकने कि न सकने वाले हेने पैलो कुछ हो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रेवेन्ू एटा सीम्पल क्याकुलेसन हर हई तोखरा को पुरानों एयरपोर्ट ने लास्ट फिजिकल इयर में एगार करोड़ उन्साठी लाख रुपये अर्थ एट हंड्रेड एटी थाउजेंड डलर्स जी को रेवेन्ू कलेक्ट कर अब जनवरी वन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री बाट टेक अफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट हेली रल्ट्रा लाइट्स पुराना एयरपोर्ट बा होने वाक रू फ्लाइट चाहे नया एयरपोर्ट में सारे तर दुईवट एयरपोर्ट को रेवेन्ू भी एक ठाव में कंबाइन कर पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट घाटा में नजान को लगी एयरपोर्ट ने वर्ष में एक अर्ब पचास करोड़ रुपया अर्थ इलेवेन पॉइंट फोर मिलियन डलर्स को आमदानी पर्ने जो पच्लो वर्ष को तुलना में लगभग तेरह गुना बढ़ी हो पोखरा एयरपोर्ट ने थ्री पॉइंट टू मिलियन डलर्स तो इंट्रेस्ट में मा मत्र चाइना बुझाऊन पर्ने अब तीन महीना पीछे मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में सात वर्ष को ग्रेस पीरियड भ्याई र एयरपोर्ट ने अब छ छ महीना में एक्जिम बैंक इंस्टलमेंट भी बुझाऊ जान पर्व कैन पैले नई ऋण में डूबे कैन में थी गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट को गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना एडिबी को लोन रैंड थर्टी सेवेन मिलियन डलर्स ओपेक फंड को इलेवेन मिलियन डलर्स लोन छो लोन को इंट्रेस्ट रेट वन पॉइंट फाइव पर्सेंट मात्र इसमें यह एयरपोर्ट त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पच्चीस को दोसों ठूल एयरपोर्ट हो जो पोखरा एयरपोर्ट भाई लगभग आधी खर्च में बनाइए गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कोविड नाइन्टीन पीछे इंस्टलमेंट र इंट्रेस्ट बुझाई को छेन रयरपोर्ट में हिमालयन एयरवेज र जजीरा एयरवेज दुईटा ने मैं इंटरनेशनल फ्लाइट कराथे अभी दुईवटे कंपनी इंटरनेशनल फ्लाइट बंद कर गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यह अवस्था र
त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रनवे तेतीस सौ पचास मीटर को गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तीन हजार मीटर रहे जो कारण व्हाइट बॉडी एयरबस थ्री थर्टी रोइंग सेवेन सेवेन जस्ता ठूला एयरक्राफ्ट पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंड कर मिलते हैं रोखरा एयरपोर्ट ने लमो दूरी नई रिजनल रोमेस्टिक फ्लाइट कर सकता आज को डेटसम पोखरा रिजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना लीक यो लोन कसरी तीर्ने भाई बारे न कसईस जवाब छ न कसईस प्लांस रईडियाज नहीं तेलिए पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाइना को डेट ट्रैप होना भर भाँ मुस्किल क्योंकि कुछ भी प्रोजेक्ट सुरू कर पैले तैं फिजिबिलिटी स्टडी हो तो प्रोजेक्ट ने कति रेवेन्ू जेनेटेट कर प्रोफिटेबल हो आदि यह फिजिबिलिटी स्टडी नाइन्टीन सेंवेन्टी वनम जर्मन इंजीनियरिंग फर्म डीआईडब्ल्यूआई ने कर सकते थी ते पी फेरी नाइन्टीन एटी एट में जापान इंटरनेशनल कोअपरेशन एजेंसी जाइका ने एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ते पी लोन दिन पची हटे थी क्योंकि यह प्रोजेक्ट के फ्यूचर में प्रफिट होना न सकने वाले एडिबी विश्वस्त थी तर चाइना भी यह पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को प्रोजेक्ट में लोन दिन एकदम आतुर देखि चाइना ने पैला कुने डेवलपिंग कंट्री कुने प्रोजेक्ट को लगी लोन दिख ते पी लोन तीर्न न सके तेई प्रोजेक्ट कई समय का लगी लीज में लिंक चाइना को कई वर्ष अगि का लोन दिया प्रोजेक्ट हेने हो यही पैटर्न देखना सकता जस्त टू थाउजेंड टेन में श्रीलंका ने वन पॉइंट फाइव बिलियन डलर्स को लोन में हमबंडोटा पोर्ट बना लोन लिखे थी तर यह पोर्ट में मुस्किल ने सीपिंग ट्राफिक होने गर्च र श्रीलंका ने यह प्रोजेक्ट बार कुछ रेवेन्ू न आए पर लोन तीर्न मुस्किल भे उन्ना सौ वर्ष को लगी चाइना लीज में बुझा श्रीलंका में मट्टा राजपक्ष एयरपोर्ट जिस लोन लिस्ट एयरपोर्ट भाई बिस्तारे सब एयरलाइंस कंपनी यहाँ बा फ्लाइट्स बंद कराद यही पैटर्न ने गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने देखा पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने यही ट्रैक में जादन भन्न सकिन्न अर्क प्रोजेक्ट चाइनाक लोन में बने पाकिस्तान को ग्वादर पोर्ट भी चाइना ने चालीस वर्ष को लीज में ली सकते इसी नई अन्य प्रोजेक्ट जस्ते मोन्टेनेग्रो में बनाइ नाइन हंड्रेड फिफ्टी मिलियन डलर्स को हाईवे टू थाउजेंड सिक्स में फिजिबिलिटी स्टडी कर हाईवे में तीन ट्राफिक नैसा तीर्न ही न सकने भाई इस लगत्त चाइना लोन दिन पुगिहाल ते पी मोन्टेनेग्रो भी डेट ट्रैप में फसे तस्ते अरु प्रोजेक्ट जस्ते चाइना मलदीप फ्रेंडशिप ब्रिज के नेमा नाइरोबी मोमबासा पोर्ट रेलवे और आदि इस के प्रश्न होने चाइना ने तस्ता प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर जिसको घाटा में जाने बाहेक अरुण कुछ अप्सन्स नहीं चाइना चाइना ने तस्ता आर्थिक संभावना न भाई प्रोजेक्ट में टू टू फोर पर्सेंट इंट्रेस्ट रेट राख दी जिससे कुछ भी डेवलपिंग कंट्री उसको ट्रैप में फस्ने गर्स ने यह एयरपोर्ट को लोन तीर्न सकेन तो लोन तीर्न अर्क लोन लिने रिसरी नई डेट ट्रैप में फस्न सकने रेस पच्चीस अंत्य में एयरपोर्ट चाइना ने लीज में लीन सकने प्रबल संभावना ये पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उद्घाटन को ठीक एक दिन अगि चाइनीज एम्बेसी ने यह एयरपोर्ट बीआरआई अंतर्गत पर्ने वाली थी कैन राइना एक्जिम बैंक को लोन अग्रीमेंट में यह कुछ कतई लेखी को सीविल एविएसन अथोरिटी ने नेपाल सरकार प्रश्न था कि पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लोन तीर्न गाड़ो छर तर यह कसैले बाहर निकालने चाहेगा छन पोखरा एयरपोर्ट को उद्घाटन का दिन गंडकी प्रदेश का सीएम कृष्णचंद्र पोखरल ने चाइना यो एयरपोर्ट को लोन ग्रांड में परिवर्तन कर दिने वाली चाइना अनुरोध करिए पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यो लोन तीर्न असंभव बने हो तर असाध गाड़ो अलग को अवस्था हेन पर्दा पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने डोमेस्टिक फ्लाइट्स मैं अल्लेम पोखरा एयरपोर्ट में हिमालय एयरलाइंस जिस में चाइना को टिबेट एयरलाइंस को फोर्टी नाइन पर्सेंट स्टेक रजीरा एयरवेज इंटरनेशनल फ्लाइट करने तर यह एयरपोर्ट में डोमेस्टिक फ्लाइट बाहे कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट अल्लेम होना सकते यदि इंटरनेशनल फ्लाइट्स सकेन पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने को कुछ अर्थ नहीं छाइन क्योंकि डोमेस्टिक फ्लाइट्स तो पुरानी एयरपोर्ट में भैर थी और अल्ले तो नया एयरपोर्ट को एक्सपेन्सिस पैले भाग बढ़ो तेमी भर्खर ये प्लेन को क्रैश के इंटरनेशनल फ्लाइट्स पा अज चुनौती थपीद टूरिस्ट डेस्टिनेशन पोखरा में आने टूरिस्टर मध्य इंडियन रिलिजियस टूरिस्ट हर धेरे गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इंडियन एयरलाइंस के कुछ चाशो देखा थे इसको कारण इंडिया ने जियो पोलिटिकली हेन पर्दा चाइना ने एयरपोर्ट बनाक अनुमान लगन सकता तर पोखरा एयरपोर्ट तो चाइना को लोन में राइनीज कंपनी ने बनाक बुद्ध एयर को पोखरा डेली बनारस रेहरादून में फ्लाइट को पर्मिशन भी इंडिया ने अल्लेम दिया यो अवस्था में चाइना ने यह प्रोजेक्ट बीआरआई अंतर्गत पर्चर भिदा कि इंडिया ने पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट अलाउ कर अज अन्य चैलेंजेस जस्ते पोखरा एयरपोर्ट बनी सके प्याराग्लाइडिंग अंत सारने वाली भाई इसलिए एडभेन्चर टूरिज्म में कई न के प्रभाव पर्ने और एयरपोर्ट को दुई किलोमीटर नजिक नई लैंडफिल साइट है जिससे चरा एयरपोर्ट डिस्टर्ब करने संभावना देखि तर अो लैंडफिल साइट लर्क ठाव में सारने भी भनि पोखरा में अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनी सको अज निजगढ़ में अर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना गई रहे एयरप्लेन भाग बड़ी एयरपोर्ट कति एयरपोर्ट तो बंद अवस्था में छं कि यो अवस्था में एयरपोर्ट मात्र थप्द जानू राम अप्सन होगा तो
तर सरकारले यसलाई कसरी इफेक्टिभ तरिकाले सञ्चालन गर्ने भनेर अब छिटै प्लान्स र पोलिसीजहरु बनाउन एकदमै जरुरी छ समयमै यदि पोखरा इन्टरनेशनल एयरपोर्टले आर्थिक रूपमा स्थिर हुन सकेन भने यति ठूलो संरचना एउटा ठूलो गल्ती मात्र हुनेछ भिडियो अन्तिम सम्म हेर्दिनु भएकोमा धन्यवाद यदि तपाईले हाम्रो च्यानलको कन्टेन्ट मन पर्यो भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला धन्यवाद